I didn't sell this room. Oh. Oh. You. How can you guys enter this room? Wow, <laughs> Hey, now you leave. Wow, more people, new people, new heroes. 오늘은 너무 멋진 한인 사장님을 소개해 드리고자 합니다. 미국 모텔에 취하는 가난한 사람들이 장기 투숙을 하기도 하고 눈에 띄지 않는 입지 때문에 실제로 범죄의 온상이 되기도 하는데요. 이곳을 홀로 지키는 미국 모텔 사장님의 이야기를 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 미국에서 모텔을 6년 넘게 운영해 오고 있으며 두 아이의 아빠이고 올해로 38살입니다. 저희 모텔은 근처에 크고 작은 카지노가 3개가 있고 유동인구가 많아 장사는 잘 되지만 방심할 수가 없는 곳입니다. 저희 모텔은 무려 1932년도에 지어졌고요. 올해로 90살이 넘는 모텔이라 건물이 낡고 방들도 다 작아서 방값이 다른 모텔에 비해 많이 싼 편입니다. 현재 하루에 80불 정도이고 큰 방은 85불 정도 받고 있는데요. 근처 다른 모텔들은 100불에서 120불, 비싼 곳은 150불 정도 하는 것 같습니다. 강원도 정성 카지노 근처에 저렴한 모텔이 있다면 이런 느낌일까요? 그곳에 있는 모텔 사장님들을 한번 인터뷰해보고 싶어요. 저 같은 경우에는 코로나 이후부터 항상 착용하는 장비가 있는데요. 바로 이 모자입니다. 이 모자는 코리안 베테랑이라고 써져 있는데요. 한국군 베테랑이라는 뜻이죠. 한국 전역자 뭐 이런 뜻인데요. 제가 실제로 2005년도에 한국군에 입대해서 2006년도에 이라크 파병을 다녀왔고요. 손석군님과 같은 부대인 자유툰 3진 2차로 다녀왔습니다. 저는 손석군님을 기억하는데 손석군님은 저를 기억 아마 못하시겠죠? 제가 그때 인사개원이자 복지 담당병이라 군번줄을 만들어주고 플레이스테이션 2 CD를 빌려주는 일도 했었는데요. 혹시 손석군님이 이 영상을 보신다면 그리고 저를 기억해 주신다면 꼭 댓글을 남겨주세요. 이 모자를 쓰고 다니면 아무래도 최소 이 사람이 총을 다루겠구나 함부로 대하면 안 되겠구나 라고 생각할 수 있겠죠. 왜냐하면 실제로 제가 인종차별적 발언을 당했을 때는 미국이랑 사이가 안 좋은 중국 사람이라고 오해해서 저에게 막말을 하는 경우도 있었고요. 그렇기 때문에 코리아 베테랑이라는 그 모자를 쓰고 다니면 최소한 중국 사람으로 오해는 하지 않고 그리고 먼저 시비를 걸거나 싸움 붙일 일도 적어지기 때문입니다. 원래는 잘 일어나지 않는 새벽 4시에 그날따라 이상하게 악몽을 꿔서 잠에서 깼습니다. We don't want people park over here. 카메라를 확인하니 주차장에 사람들이 몰려 있어 확인하러 나왔었습니다. Hey, we don't want people park over here. Oh, I need to move out here. Here is not the parking spot. Okay, guys. How long you guys are going to be here? I need to jump. I need to jump. I'm gonna have to stand right there. <sighs> yeah, how, how you enter this room? Is that what? No, I just grabbed my coat. I didn't sell this room. Oh. Oh. You, how can you guys enter this room? It was open. I locked the door before. It was open. No. You guys not? I'm gonna call the cops now. How did you open the door? Even though you want, you want to unlock the door, you cannot enter the room. Well, I went. Huh? I thought it was okay. No. Hey, you are not allowed here anymore, you guys. How? The door was nobody, nobody pays for the room. I locked the door before. I locked the door. I'm gonna check the camera, okay? Yeah. It's a crime. Okay. Like I didn't know what was going on. <sighs> Do you, you guys think I'm stupid? Hey, if you guys, if I see from in the morning tomorrow here, I'm gonna call the cops every time. You guys three all. You guys just enter the room here. It was open. Right. Even though it was open, you, you guys didn't pay the rent. How can you enter the room? Wow, <laughs> just Hey, now you leave. Yeah, I'm going to work to my room. Yeah. Hey, it's a drive away. I don't mind you park over there like the morning time. Okay, thanks. Hey, I told you to leave every time. It's a private property. We we don't have to wasting time every time, right?
Okay then. One lady the, just uh, entered the empty room before, so I told her to leave when she comes here every time. Now she just ignoring me and uh, standing right next to our building over there, and I told her to leave, and she's not leaving right now. 새벽 내내 무단 주차한 트럭을 기다리다 못해 견인 차량을 불렀습니다. 17번 방에서 며칠 내내 방문객들이 너무 많았고, 특히 새벽에 주차를 이상하게 하는 차들이 많아서. 오늘 안 그래도 11시 체크아웃 시간에 쫓아내려고 했는데 제가 자고 있을 때 17번 방을 방문했던 저 트럭이 분명히 노파킹이라고 크게 써놨는데도 새벽 내내 주차하면 안될 곳에 주차를 해놓고 계속 차를 빼달라고 얘기해도 무시하고 있었습니다. 그러다가 견인차가 오자 갑자기 소리를 지르며 막아서는 여성. Well, you cannot make me stop. Because... It's not your truck, right? It's my truck, yes. <웃음> Yeah, just park the driveway, and uh, I told them to move uh, two hours before. It's a female. It's a, she's a white. I think 40. Broke the, the truck, the window now. Now I hear the alarm sound. She, she's leaving. Look like I'm. I'm watching. She's not leaving yet. She's uh, start, just started the driving. The black Chevrolet Avalanche. Um. It's a C two one five five eight Y. Not yet. She just parked on another spot. 그 동안 수 없이 저희 모텔에 불법 주차한 차량들이 견인되어 갔지만 이렇게 견인 차량이 왔을 때 몸으로 막아서며 창문까지 깨버리는 사람은 오늘 처음 봤기 때문에 오랜만에 적지 않게 당황을 했습니다. 우선 경찰을 기다리는 상태에서 오랫동안 기다리고 있던 견인 차량 기사에게 사과를 하고 보낼 수밖에 없었습니다. This situation is usually happening all the time. All the time. All the time. So anyway. Hey, anyway, I want the vehicle is leaving now. Here is just no parking. You don't see it? No parking. Yeah, okay, and I just moved it though. Like, I just moved it. I already called the cops and towing company, and now you're moving, huh? Yeah, I had to break my window. Do you see what I had to do to get in my car? And you're yelling at me because I had to break my own window? Then fucking get out of here, and now you're yelling at me? You are yelling at me too, first. I'm sorry about that, but... You're good. Yeah, but many times uh, when I call your company, this is the first time like this. Usually, it's a quake. Yeah, it's a quake and... No, you're good. Yeah, I'm sorry about you, make, make you wasting your time. You're good. Call back if they don't leave. Yeah, okay. <laughs> Thank you. <laughs> yeah, see ya. Thank you for coming, officer. Uh, she broke the, the truck window and uh, grabbed the key inside and uh, drove from there to here. Who's, whose car is this? I, I, I have no idea. Well, we're leaving right now. Hey, can I talk to you real quick? Yeah. Okay, so I actually parked in, in, in the no parking, okay? I locked the keys in the freaking truck last night. I literally just had to break my back window to get in, get in it. Are you going to risk it on? I'm not. My boyfriend is. He, can I just leave, please? What's your date of birth? Why do I have to give you my name? No, but I need your ID, your name, and your, either your ID or your date of birth. No, I don't feel like I even need to give it to you. you I have do. rights, right? So you can go to okay, jail. Okay, it's for supporter, and it's 1985, March 6, 1985. Thank you. Are they guests here? No, I haven't seen her before. The first time I saw her here. Okay. As for now, yeah, because we don't want people to wake up because of her here. So, uh, this is the owner of the property. He's basically trespassing you. You can't come back on the property you're going to go to. Okay? Okay. Don't come back. Thank you so much. No problem. Yeah. It's always something, huh? Yeah. <laughs> I'm gonna maybe kick them out at 11 o'clock today because uh, I think she visited that room. We don't want she co keep coming for the room, so. So, uh, let me talk to you real quick. Yes. Uh, you might want to keep a closer eye on your clientele. Okay. Because 
if that continues to happen and we have lots and lots of enforcement action here, mm -hmm. right, then they're going to maybe a business license like they did with like the like next door yeah okay so the, they, good, they, good to know all the people in and out of rooms here all day and oh. sat across the street and watched for a while so oh okay i don't want you to lose your business your yeah business sure license so you may need to keep a tighter rein on what's happening here okay yeah, thank you for the warning we're gonna keep this business to make it better yeah yeah i mean you guys have been fantastic and you're awesome owners i just don't want to see other people take advantage of you okay okay all right have a good one thank you you too Hey, 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 you think, you think this is nothing? I didn't like the fire. Huh? Fire! I didn't like the fire. You are sitting here, man. I, was, I didn't like the fire, man. I didn't like the fire. I don't know how you do that. And you are not allowed here anymore. It's private property, okay? I'm a helpful person. I have to clean up. All the stuff, trash and stuff. See, I don't know. Just leave right now. I'm just saying, I'm, I'm, I'm clean up. You made the fire here. I didn't make the fire. Why are you all sitting here? Who made the fire then? I okay. Know. I cleaned up. Hmm? Messy around here. It's no, it wasn't you. Trash, don't don't lie to me. You, you, hey, you think you think I'm stupid? You just sitting over there with yeah, the fire. I'm sitting over there. Yeah. Hey, uh, if you guys have to hang out here all day long, I don't want you guys to come to our property anymore. Especially you, I know you. You every time you dig the trash can. I haven't been in the trash can not once. Okay, I saw there somebody that made the campfire last yeah, night, huh? Huh? Oh wow, they yeah. did. Yeah. So we don't want people hang out here. Okay. We just don't want people keep hang out here. So other people, the they think it's okay too. Hey man, you are not moving, huh? Maybe I'm gonna. I told you to move from oh, here. I'm sorry, I fell asleep. My leg hurt. I was sitting down, I was having trouble walking, and I sat down. Brian, had you gotten my attention and spoke to me like a man and said, hey, Andre, can you do me a favor and not sit here? I'd have said, oh, no problem. Okay. But instead, you stand here and make bail you are... and you're not directing me towards anybody. I was just taking a I thought you were just ignoring me. No, I wasn't ignoring you. I had fallen asleep. I don't hear so well because some asshole tried to rob me and shot a gun next to my head. Okay. And you let him stay here. Who? Who is the guy? 진실인지 아닌지 모를 저 사람 말을 오랫동안 생각하고 싶지 않았고 무엇보다 저쪽에 누가 만든 모닥불의 흔적을 빨리 치워야만 했습니다. 치우지 않는다면 계속해서 이곳에 다시 돌아와 불을 피울 수도 있었기 때문입니다. Wow, more people, new people, new heroes. 올해 미국이 전체적으로 추워지면서 노숙자들도 어떻게든 살아남으려고 쓰레기들을 모아 모닥불을 만드는 일이 많아졌습니다. 저는 저의 모텔 건물 바로 옆에 모닥불의 흔적이 있는 것을 종종 목격하였지만 제가 24시간 동안 감시를 할수 없었기 때문에 무언가 조치가 필요했습니다. 다음날 누군가 모텔 건물 뒤로 못 들어가게 막아놓은 나무 게이트를 뜯어내려고 한 흔적을 발견했습니다. Who took the, this wood piece? Anyway, anyway, the, we don't want the box house here. Hey guys, it's not cool here. Oh, sorry, People man. complaining. Oh, really? Yeah. And then the, I'm trying to hide from you know, people, sorry. Anyway, not here. Can you move right now? Yep, yeah, of course. Not anymore, okay? All right, you man. promise me, you guys? I promise, right? Okay. 저희 모텔이 1930년대에 지어진 건물이라 몇 개월마다 건물을 수리하고 고치는데 그동안 큰 돈이 들었고 업친 데 덮친 격으로 작년부터 은행 이자가 높아져서 은행에 매달 갚아야 하는 돈이 두배 가까이 되었습니다. 아직은 이 주위를 높이가 사람 키만한 펜스로 다 두를 만한 자금적인 여유가 되질 않아서 고민을 하던 도중 제가 군대에 있었을 때 공병 훈련 했었을 때가 생각났습니다. 그때 윤형 철조망으로 설치하는 훈련을 했었었는데 혼자서도 이번에 설치할 수 있을 것 같아서 아마존에서 미리 구매를 해놨었습니다. 다행히도 오늘 해가 지기 전에 일을 마무리하였습니다. 보기에는 좀 지저분해 보이지만 그래도 임시 방편으로는 괜찮을 것 같습니다. 사실 저는 제가 모텔에서 일하는 모습을 그 누구에게도 보여주고 싶지 않았습니다. 특히 저희 가족과 부모님 그리고 지인들에게는 더욱더 보여주고 싶지 않았죠. 최대한 누구에게도 알리지 않고 오래된 이 모텔에서 혼자서 지난 6년 넘게 싸워왔던 것 같습니다. 고독하고 힘들었지만 그래도 전 가족을 먹여 살릴 수만 있으면 그걸로만 되었다고 생각했었어요. 저에게 그 이상은 주어지지 않을 거라 생각했고 어떻게든 발버둥치고 더 노력해도 상황은 점점 더안 좋아지고 힘들어졌었습니다. 
하지만 지금은 저를 응원해 주시고 격려해 주시는 많은 구독자님들 덕분에 제 등뒤에 든든한 지원군을 얻은 느낌이고 항상 감사한 마음입니다. 그리고 저의 영상을 보고 오히려 힘이 되고 동기부여를 얻었다는 댓글들을 보고 저도 누군가에게 도움이 될수 있다는 사실에 더 이상 제가 하는 일이 창피하거나 숨기고 싶은 생각이 없어졌습니다. 앞으로도 모텔의 일상적인 이야기도 섞어가며 자주 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 너무 감사드립니다. 지금도 27개의 객실을 관리하고 계신 미국 모텔 사장님 다른 무엇보다 다치지 않길 바라고 오늘도 열심히 일하시는 사장님을 위해 응원의 댓글 부탁드립니다. 더 많은 이야기는 사장님의 유튜브 채널에서 감상하실 수 있습니다.